Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hari Hari Jaya Gorani Tai Jaya Gorani Tai Jaya Gorani Tai Jaya Gorani Tai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shriva Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai. Om Agana Timirandasya. Gananjana Shalakaya. Chaksu Unmeli Tanyena. Tasmai Shi Gurve Nama. Shi Chaitanya Manobistam. Stapitam Yena Bhutale. Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparam Tiham Mandeham Shiguru Shiuta Padakamalam Shiguru Vaishnavam Shi Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shishi Radha Krishna Padan Sahagana Raghana Tam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sabadutam Padijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatan Namo Mahabharanaya Krishna Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Padayari. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namo Stute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishari. Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Okay, uh, I think I lost. What verse did we leave off with? 1711. Oh, really? Okay, that's what my bookmark said. I just thought it was. Huh. I got your letter. I have to study it. And... <laughs> thank you. Thank you, Maharaj. Yeah. I'm you want to get explicit? Inundated with similar, inundated with similar letters. Oh really? 
Yeah. Yeah. Wow, wow, wow. Yeah. But it's too late. Best yeah. remain commentary, you know. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 11, Chapter 7, First Canto. Первая песня, седьмая глава, одиннадцатый стих. Hare Gunakshita Matir Bhagavan Badarayani Adyagan Mahad Akyanam Nityam Vishnu Jana Priya Srila Sukhadeva Goswami, son of Srila Vasudev, was not only transcendentally powerful, he was also very dear to the devotees of the Lord. Thus he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. Сила Шукадева Госвами, сын Шилы Вьяса Девы, не только обладал трансцендентным могуществом, но был также очень дорог преданным Господом. И так он приступил к изучению этого великого повествования Шримад Бхагаватам. According to the Brahma Vaivarta Purana, Шукадева Госвами was a liberated soul even within the womb of his mother. Шилы Вьяса Дев knew that the child after his birth would not stay at home. Therefore, he, Vyasa, impressed upon him the synopsis of the Bhagavatam so that the child could be made attached to the transcendental activities of the Lord. After his birth, the child was still more educated on the subject of the Bhagavatam by recitation of the actual poems. Commentary. Согласно Брама Виварта в Пуране, Шила Шукудев Госвами был освобожденной душой еще в очтеве своей матери. Шила Васвясадев знал, что его еще не родившемуся сыну суждено покинуть отчий дом. Поэтому он, Весадева, поведал ребенку краткое содержание Бхагаватам, чтобы тот смог развить себе привязанность к трансцендентным деяниям Господа. Родившийся ребенок еще глубже понял Бхагаватам благодаря повторению самих стихов. So that's uh, interesting. He he taught him like a basic idea in the womb. Это интересная вещь. Он ему рассказал базовую идею еще когда он был вообще его матери. Then he you know he left home, but they say Vastav sent a disciple and he chanted a few slokas of the Bhagavatam and he came back and he actually learned the whole Bhagavatam from his father. Но он говорит, что потом он э, прочитал несколько стихов Бхагаватам, послал своего ученика к нему и говорит, за что он вернулся и изучил Бхагаватам от своего отца. He, he Также он изучал Бхагаватам в нескольких, некоторых других местах. And he also studied uh, Mahabharata. Sukhadeva recited. He said it recited one million four hundred thousand verses of the Mahabhaga, Mahabharata in the council of the Gandharvas and the Yakshas and the Rakshasas. Sukhadeva Swami also studied Mahabharata and there was a huge number of texts 
вместе с гандаровыми и якшами. Okay, I'm not finding a list. Of, he studied from a few other places, the Bhagavatam also. Manish, you must not see just on the child Bhagavatam in a few other places. Shukadeva Goswami, he said, eh? Shukadeva Goswami? Yeah. He learned from his father in the womb, but not the whole Bhagavatam. Yeah. Then, he, then, then he studied it with Vyasadeva. But then in his travels, he studied a few with a few other souls also. It is Shukadeva Goswami. He studied with his mother, and then he went to learn from his father. And in some other places, he also studied the Bhagavad Gita. The idea is that generally the liberated souls are attached to the feature of the impersonal Brahman with the monistic view of becoming one with the Supreme Whole. But by the association of pure devotees like Vastav, Even the liberated soul becomes attracted to the transcendental qualities of the Lord. By the mercy of Sri Narda, Srila Vaste was able to narrate the great epic of Srimad Bhagavatam. And by the mercy of Vaste, Srila Sukadev Goswami was able to grasp the import. The transcendental qualities of the Lord are so attractive that Sukadev Goswami became detached from being completely absorbed in impersonal Brahman and positively took up the personal activity of the Lord. Дело в том, что освобожденные души, как правило, привязаны к аспекту безличного брамана, разделяя при этом анистическое представление о слиянии с высшим целым. Но благодаря общению с такими чистыми преданными, как я, Садева, трансцендентные качества Господа начинают привлекать даже освобожденные души. По минусти Ши и Нарады Шилов, я, Садева, смог поведать это великое эпическое произведение Шимад Бхагаватам, а по милости Вясадевы Шила Шукадева Госвами смог постичь его смысл. Трансцендентные качества Господа так привлекательны, что, Шукадева, что Шила Шукадева Госвами утратил привязанность к пребыванию в безличном романе и действительно обратился к личной деятельности Господа. So some... The Acharyas say that he heard Srimad Bhagavatam also from Lord Shiva. Некоторые Ачари говорят, что он услышал Бхагаватам также от Господа Шивы. When Shiva was reciting it to Parvati. Когда Шива рассказывал это Парвати. He heard also from Narada, I guess. So. Он также от Нарады Муни он услышал. He was definitely devoted to Shrimad Bhagavatam. Practically, he was thrown from the impersonal conception of the absolute thinking within himself that he had simply wasted so much time in devoting himself to the impersonal feature of the Supreme. Or in other words, he realized more transcendental bliss with the personal feature of the, than the impersonal. And from that time, not only did he himself become very dear to the Vishnu Janas or the devotees of the Lord, but also the Vishnu Janas became very dear to him. The devotees of the Lord who do not wish to kill the individuality of the living entities and who desire to become personal servitors of the Lord do not very much like the impersonalist. And similarly, the impersonalist who desire to become one with the Supreme are unable to evaluate the devotees of the Lord. Thus, from time immemorial, two transcendental pilgrims have sometimes been competitors. Фактически, он отверг безличную концепцию абсолюта, считая, что напрасно потратил столько времени на сознание безличного аспекта Всевышнего. Иначе говоря, он понял, что личностный аспект позволяет испытывать больше трансцендентное блаженство, чем безличный. И с этого момента не только он стал очень дорог Вишну Джанам, преданным Господом, но и Виштуджаны стали очень дороги ему. Преданные Господа, которые не стремятся к уничтожению индивидуальности живого существа, а хотят стать слугами личности Господа, не симпатизируют имперсоналистам, а имперсоналисты, стремящиеся к слиянию со Всевышним, не способны по достоинству оценить преданных Господа. Таким образом, между этими двумя школами паломников трансцендентной сферы с незапянутых времен то и дело возникает соперничество.
In other words, each of them likes to keep separate from the other because of their ultimate personal and impersonal realizations. Therefore, it appears that Srila Sukadeva Goswami also had no liking for the devotees. But after he himself became a saturated devotee, he desired always a transcendental association of the Vishnu Janas. And the Vishnu Janas also liked his association once he became a personal Bhagavatam. Thus, both the son and the father were completely cognizant of transcendental knowledge in Brahman, and afterwards both of them became absorbed in the personal features of the Supreme Lord. The question as to how Sukadeva Goswami was attracted by the narration of the Bhagavatam is thus completely answered by this shloka. Иначе говоря, по разному пониманию, конечную цель самоосознания они предпочитают держаться подальше друг от друга. Поэтому Шила Сукадева Госвами так тоже, казалось, не проявлял благосклонности к преданным. Но став чистым преданным, он всегда стремился к трансцендентному общению с Вишнуджанами. И те, в свою очередь, тоже полюбили его общество, поэтому, потому что он стал личностью Бхагавата. Таким образом, и отец, и сын в совершенстве изучили трансцендентную науку о Брамане, а впоследствии мысли обоих были поглощены личностным аспектом Верховного Господа. Это шлока дает исчерпающий ответ на, на вопрос, почему Шукадева Госвами привлекала повествование Шимат Бхагаватам. Text number 12. Parikshito ta rajarsher janma karma vilapanam sam stam chapandu putranam bhakse krishna katodayam. Srila Sutta Goswami thus addressed the rishis headed by Shonak. Now I shall begin the transcendental narration of the Lord Sri Krishna and topics of birth, activities, and deliverance of King Pariksha, the sage amongst kings, as well as topics of the renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. Суда Госвами обратился к Кришне, возглавляем Шонака, и таким, с такими словами. Теперь я начну трансцендентное повествование о Господе Шри Кришне, о рождении, деянии и освобождении царя Парикшита, мудреца среди царей, а также поведу о том, как сыновья Панду отреклись от мира. And takes part with them in daily activities. Any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literatures like the Puranas and Mahabharata are simply stories or historical facts. But with Krishna, they become transcendental. And when they here again, we at once become transcendently related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also a Purana, but the special significance of this Purana is that the activities of the Lord are central and not just supplementary historical facts. Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as a spotless Purana. There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavad Purana who desire to relish at once the activities of the Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. They are under the false impression that the other cantos are not concerned with Krishna and thus more foolishly, they intelligently and than intelligently, more foolishly than intelligently, they take to the reading of the 10th canto. Господь Кришна настолько милости к падшим душам, что лично воплощается среди живых существ различных видов и принимает участие в их повседневной деятельности. 
Если какое-то историческое событие, когда бы оно ни происходило, как-то связано с деяниями Господа, его следует считать трансцендентным повествованием о Господе. Все произведения, дополняющие веды, как, например, Пурана и Махабарата, без Кришны просто сборники рассказов или исторических фактов. Но когда они повествуют о Кришне, они становятся трансцендентными. И слушая их, мы немедленно устанавливаем трансцендентную связь с Господом. Шримад Бхагаватам тоже Пурана, но он занимает в их ряду особое место, потому что в нем деяние Господа находится в центре повествования, а не является второстепенными историческими эпизодами. Поэтому Господь Шичитания Махапрабху характеризовал Шримад Бхагаватам как безупречную Пурану. Встречаются малоразумные и преданные Бхагават Пураны, которые хотят сразу насладиться деяниями Господа, описанными в десятой песне, но, но поняв, не поняв содержание предыдущих песен. Они ошибочно полагают, что другие песни не связаны с Кришной, поэтому сразу берутся за чтение десятой песни, что свидетельствует об их глупости, а не, бы, не об интеллекте. That the other cantos of the Bhagavatam are as important as the tenth canto. No one should try to go to the matters of the tenth canto without having thoroughly understood the purport of the other nine cantos. Krishna and his pure devotees, like the Pandavas, are on the same plane. Krishna is not without his devotees in all the rastas, and the pure devotees, like the Pandavas, are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked. And they cannot be separated. Therefore, talks about them are all Krishna Kata or topics of the Lord. Специально для таких читателей здесь говорится, что остальные песни Шримад Бхагава там также важны, как и десятая песня. Никому не следует пытаться понять десятую песню, не поняв полностью смысл предыдущих девяти. Кришна и его чистые преданные, в частности Пандавы, находятся на одном уровне. Кришна всегда вместе со своими преданными пребывающими с ним в различных расах. И такие чистые преданные, как пандовы, всегда с Кришной. Преданные и Господь связаны друг с другом, и разлучить их невозможно. Поэтому повествование о них тоже Кришна Хатха. Рассказы о Господе. Okay, text 13 and 14. Yada mride korava shinjayanam yare shito viragatim gate shu vikodara vida gada bimrisha bhagnoru dande tritarasta prutre bartu priyam dronir itisma pushyam krishna sutanam Sapatam Ramsi Rupa Hared Dipriam Eva Tasya Chugupsitam Karma Vigar Hayanti. When the respective warriors of both camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed in the battlefield of Parakchatra, and the dead warriors obtained their deserved destination. And when the son of Dhritarashtra fell down lamenting his, his mind broken, being beaten by the club of Bhimasena, the son of Dhritarashtra, Ashwatthama beheaded the five sleeping sons of Draupadi and delivered the heads as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act and he was not pleased. Когда воины обеих армий, Куралов и Пандавов, полегли на поле битвы Крукшетра и мертвые, мертвые обрели то, что заслужили, когда стена упал сын Ритаражцы с рестом, перебитым палец Бимасены, сын Дроначари Ашватама обезглавил пятерых спавших сыновей Дроупадин и принес их головы, как трофей своему господину, по глупости считая, что он будет доволен. Но Дурьодана не одобрил его гнусного поступка и ничуть не был доволен. Because that's because Duryodhana wanted the Pandavas killed and not the sons. 
Да потому что Дуредно хотел, чтобы пандовые погибли, а не их сыновья. Report. Transcendental topics of the activities of the Lord Sri Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the Battle of Kurukshetra, where the Lord Himself spoke about Himself in the Bhagavad Gita. Therefore, both the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. The Gita is Krishna Katha or topics of Krishna because it is spoken by the Lord, and the Bhagavatam is also Krishna Katha because it is spoken about the Lord. Lord Sri Krishna Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna Katas by his order. Lord Sri Ch Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna. And therefore the versions of both Lord Krishna and Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Сюжет Шимад Бхагаватам трансцендентного повествования, трансцендентного повествования о деянии Господа Шри Кришна начинается с момента окончания битвы на круг Шетри, где сам Господь поведал о себе в Бхагавад Гите. Следовательно, и Бхагавад Гита, и Шимад Бхагаватам трансцендентное повествование о Господе Кришне. Гита – это Кришна Кадха, повествование о Кришне, потому что она поведана Господом. Шримад Бхагаватам тоже Кришна Катха, потому что повеству, повествует о Господе. Господь Шичитания Махапрабху хотел, чтобы все люди исполнили его волю, узнали обе Кришна Катхи. Шри Кришна Читания Махапрабху сам Кришна в области преданного Кришна. Поэтому мнение Шри Кришна не отличается от мнения Шри Читания Махапрабху. Seriously understand such Krishna katas, and then after full realization, preach the transcendental message to everyone in all parts of the world. And that will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. Господь Читания хотел, чтобы все родившиеся в Индии серьезно обратились к изучению этих Кришна кат, а потом полностью поняв их проповедовали трансцендентное послание всем и каждому во всех уголках Земли. Это принесет страждущему миру желательный, желанный покой и благополучие. Sankirtan, and it's very simple. The holy name, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, these are all completely pure and spiritual. And the more people contact it, the, the better the world becomes. Srila Prabhupada, с самого начала, как говорится, это старая история, пропагандировал Харинам Sankirtan. Sankirtan это Bhagavad Gita, и которые и в конце концов все, все эти писания и проповеди должны принести покой благополучие всему миру. Ничего другого. Ничего другого не может поменять, изменить мир. Ни, ни различные новые президенты, новые программы, ни капиталисты, ни социалисты, ни никаких. Мата шишунам, ниданам сутанам, нишамья горам, паритаптямана. Дадару дад васпа кала кулакши там сан двоем аха киританали. Дропади, the mother of the five children of the Pandavas, after hearing of the massacre of her sons, began to cry in distress with eyes full of tears 
trying to pacify her in great laws. Arjuna spoke to her thus. Дропади, мать пятерых, пятерых детей пандавов, услышала о том, что они злодейски убиты, охваченная горем, запричитала, и глаза ее наполнены слезами. Пытаясь утешить ее в ее горе, Арджуна сказал. Yad Brahma Bando Shra Tatatayana Dandiva Muktair Vishikair Upahare Twakramya Yat Snasyasi Dubdhuta. O gentle lady, when I present you with the head of that degraded Brahmana after beheading him with the arrows of my Gandiva bow. I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then, after burning your son's children. Oh, gentle lady. When I present you with the head of that degraded Brahmin, after beheading him with my Gandiva bow, I shall wipe the tears. Then after burning your son's bodies, you can take your bath, standing on his head. О, о достойная женщина, когда я принесу тебе голову этого Брамана, отсеченную стрелой из лука Гандивы, я осушу твои слезы и утешу тебя. А когда твои тела Тела твоих сыновей будут преданы огню, ты сможешь совершить умовение, попираясь на его голову. Has to be purified, has to be punished in all circumstances. When Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwatthama, he knew well that Ashwatthama was the When Arjuna promised to behead the aggressor named Ashwatthama, he knew well that Ashwatthama was the son of a Brahmana. But because the so-called Brahmana acted like a butcher, he was taken as such. And there was no question of sin in killing such a Brahmana's son who proved to be a villain. Враг, который поджигает дом, подсыпает яд, нападает без предупреждения, используя смертельное оружие, Грабит, отбирает землю или соблазняет чужую жену, называется агрессором. Такой человек, даже если он и браман, или так называемый сын брамана, должен непременно понести наказание. Когда Арджуна пообещал обезглавить агрессора, он знал, что Ашватхама был сыном брамана. Но поскольку так называемый браман поступил как палач, он заслуживал соответствующего отношения. Убийство сына, сына брамана оказавшегося злодеем, не могло считаться грехом. Arjuna, who is guided by the infallible Lord, his friend and driver, was thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama, the son of his teacher. 
Этими словами Арджуна, которого направлял непогрешимый Господь, его возница и друг, успокоил свою возлюбленную жену. Затем он облачился в доспехи и взял в руки наводящее в ужас оружие. Зайдя на, на свою колесницу, он пустился в погоню за Ашватхамой, сыном своего наставника в военном деле. Парадават прана парипшав урвьям явадгаман рудрабаяд гитака. Ашватама, the murderer of the princes, seeing from a great distance Arjuna coming with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life as Brahma fled in fear of Shiva. Ашватаму, убийца царевичи, завидя стремительного, приближающегося к нему Арджуну, в панике помчался на колеснице, спасая свою жизнь, подобно браме в страхе убегающему от Шивы. Which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. Brahmaji fled in fear of his life. As far as Arka is concerned, there's a reference in the Vamana Purana. There it was a demon by the name of Biju, Bijun Mali, who was gifted with a glowing golden airplane, which traveled to the back of the sun and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. Okay. Thus the sun god became angry, and with his virulent rays he melted the plain. This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away, and at last fell down at Kashi, and the place became famous as Lolarka. зависимости от того, как читать последствия слова стиха Ках или Арках. Оно может указывать на два события, описанных в Пуране. Как означает Браму, который, однажды соблазнившись красотой собственной дочери, стал преследовать ее, что привело в ярость Господа Шиву. Зеленый Шива напал на Браму, угрожая ему своим презубством. Опасаясь за свою жизнь, Брамаджи обратился в бегство. Что же касается слова «арка», то оно упоминается в вам Манапуране. Некогда жил демон по имени Витюн Мали, который был надарован с золотой сияющий летательный аппарат. И когда он стал путешествовать на своем летательном аппарате в противофазе к солнцу, из-за его сияния ночь превратилась в день. Это разгневало бога солнца, и своими спетляющими лучами он расплавил этот аппарат, чем привел в ярость Господа Шиву. Тот напал на бога солнца, который пытался спастись бегством, пока не упал в каши или в Аранасе. После чего это место стало называться Ло-Ларка. В Аранасе находится такое озеро Ло-Ларка. At a certain day, uh, in a certain month, August, thousands of people come to take a bath. You have to climb down a lot of steps. В августе очень много людей приходит туда, чтобы сделать омовение. Нужно очень много ступеней пройти вниз. People that don't have any children, they go there thinking if they bathe there on that day, they'll 
Yeah, sure. It's one of those uh, spells where you have to climb down so many steps. Amazing structure. Beautiful lake at the bottom. Ну, есть такие люди, у которых нет детей, они ходят за делать умовение, они думают, что таким образом появятся дети. И там а, огромное количество ступеней, которые ведут вниз. И чтобы туда дойти, нужно так постараться хорошо. You can look it up and see it, what it looks like. <laughs> Можете посмотреть, посмотреть, как это выглядит. No like Yada Sharanam Atmanam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiromene Atmatranam Vijat Maja. When the son of a Brahman, Ashvatama, saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of using the ultimate weapon, the Brahmastra. Когда сын Брамана Шватама увидел, что его лошади устали, он решил, что ему не остается ничего другого, как применить самое могущественное оружие, Брамастру, ядерное оружие. Okay, one more. When the son of a Brahman Okay, we read it. Purport. Mm -hmm. In the ultimate issue only, when there's no alternative, the nuclear weapon named Brahmastra is applied. The word Dvijat Majat is significant here because Ashvatama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called a Brahmana, and it is not a hereditary title. Ashvatama was formerly called a Brahma Bandhu, or a friend of a Brahman. Being a friend of a Brahman does not mean that one is a Brahman by qualification. A friend or son of a Brahman can be called a Brahman when fully qualified and not otherwise. Since Ashvatama's decision is immature, he is purposely called herein the son of a Brahman. Ядерное оружие, нет, секунд, ядерное оружие, называемое Брамастро, применяется только в крайнем случае, когда не остается другого выхода. Здесь заслушивает особого внимания слово э, Двиджат Маджад, поскольку Ашватама, хотя был сыном Друначари, не обладал всеми качествами Брамана. Знания Брамана достойны только самые разумные люди, но они звание, но оно не передается по наследству. В предыдущих стихах Ашватам называли Брама Банду, другом Брамана. Если человек является другом Брамана, это еще не означает, что он обладает качествами Брамана. Друг и сын Брамана только тогда может называться Браманом, когда у него есть качество Брамана. Ашватама не намеренно называется в этом стихе сыном Брамана, потому что решение принято им Нельзя назвать зрелым. Окей. Okay. I have a class coming up. So today I have to stop her. This is a once a month class or even five weeks or something. All right. Thank you all very much. Mucho. Сегодня Мараш должен давать, давать лекцию, поэтому это раз в пять.